హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రవిపాల్ రెడ్డి ఈరోజు మనము వేదిక్ మ్యాథ్స్ అంటే ఏంటి దాని గురించి ఏంటి అని చూద్దాం ముఖ్యంగా ఈరోజు మీరు ఏ పోటీ పరీక్ష రాస్తున్నా ఏ పోటీ పరీక్షకు ప్రిపేర్ అవుతున్నా కూడా అందులో యాప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్ అనేది కంపల్సరీ టాపిక్ ఉంటున్నాయి ఈరోజు అకాడమీ ఎగ్జామ్లో తొంభై పై శాతం మార్కులు సంపాదించిన విద్యార్థులు మ్యాథ్స్లో వందకు వంద సాధించిన అభ్యర్థులు కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సరైన మార్కులు సాధించలేకపోతున్నారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో యాప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్ సరిగా చేయలేకపోతున్నారు కారణం ఏంటి అంటే ఆ క్వశ్చన్లు వారికి రాకపోవడం కాదు వారికి సరైన సమయం ఇస్తే అవన్నీ వారు చేయగలుగుతారు కానీ ఈరోజు మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ప్రతి క్వశ్చన్ చేయడానికి టైం అనేది మనకు ఒక నిమిషం కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లలో గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్లలో ప్రతి ప్రశ్నకి కేవలం ఒక నిమిషం మాత్రమే టైం ఉంటుంది ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్లో ప్రతి ప్రశ్నకు యాభై నాలుగు సెకండ్ల సమయం ఉంటుంది అదేవిధంగా బ్యాంక్ ఎగ్జామ్లో అయితే కేవలం ముప్పై ఆరు సెకండ్లే ఉంటుంది ఇంత తక్కువ సమయంలో మీరు ప్రశ్న చదివి ఆన్సరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి అక్కడ ఓఎంఆర్ షీట్లో పెట్టడము లేదా నెట్లో అయితే ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అయితే అందులో సరైన సంబంధాన్ని గుర్తించడం అనేది మీకు టైం సరిపోదు కాబట్టి ముఖ్యంగా మీది పోటీ పరీక్షలు కావాల్సింది మీరు ఆన్సర్ సరైన ఆన్సర్ కనుక్కోవడమే కాకుండా వీలైనంత తక్కువ సమయంలో చేయాలి వీలైనంత తక్కువ సమయంలో చేయాలి అయితే ఈ వేదిక మ్యాథ్స్ ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది తెలుసుకోవడానికి ముందు ఎవరెవరికి ఉపయోగపడుతుందో చూద్దాం ఈరోజు మీరు సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్స్కు ప్రిపేర్ అవుతున్న భారతదేశంలో ఎగ్జామ్ జరుగుతున్న ఎగ్జామ్లో అత్యంత కఠినంగా భావించి క్యాట్ ఎగ్జామ్కు ప్రిపేర్ అవుతున్న లేదా ఏ మేనేజ్మెంట్ ఎగ్జామ్కు మీరు రాస్తున్న రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వాళ్ళు నిర్వహించే ఏ పోటీ పరీక్షకు మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న బ్యాంకు పే వస్తు బ్యాంకు క్లర్క్స్ అది ఎస్బీఐ కావచ్చు ఐబీపీఎస్ కావచ్చు అందులో వచ్చే యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్ మేము పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి అన్న రైల్వేస్ ఎగ్జామినేషన్ కావచ్చు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ మీరు వేగంగా చేయాలి అంటే మీ యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి వేగంగా మీ యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్ పెంచుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి వేదిక మ్యాథ్స్ అనేది అవసరం ఉంటుంది దీంతోపాటు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ చేయాలి అంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఈ స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది మీకు అవగాహన ఉండాలి కేవలం వీరికి ఉపయోగపడుతుందా అంటే వీరికి కాదు హై స్కూల్ విద్యార్థులు కూడా ఈరోజు ఆరో తరగతి నుండి పదవ తరగతి విద్యార్థులు కూడా మ్యాథ్స్లో చేయడంలో కొంతమంది వెనకబడుతుంటారు సిక్స్త్ టు టెన్త్ క్లాస్ హై స్కూల్ విద్యార్థులు టేబుల్స్ చెప్పండి అంటే టేబుల్స్ అనే విద్యార్థులు ఎంతోమంది ఉన్నారు అంటే ఈరోజు హై స్కూల్లో వారు ఖచ్చితంగా ట్వంటీ టేబుల్స్ నేర్చుకోనని మ్యాథ్స్ టీచర్ ఎన్నోసార్లు చెప్తున్నారు కానీ వారికి పది వరకు టేబుల్స్ వచ్చేసరికి అతి కష్టంగా భావిస్తున్నారు అలా కాకుండా ఈ మన వేదిక మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ మీరు వినడం వలన అతి తక్కువ సమయంలో కేవలం రెండు నుండి మూడు నిమిషాల సమయంలో పదకొండు నుండి ఇరవై వరకు టేబుల్స్ మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఎలాంటి వర్గాలైనా కూడా స్క్వేర్స్ని మీరు నేర్చుకోవాలన్నా కూడా అతి తక్కువ సమయంలో నేర్చుకోవచ్చు హై స్కూల్ విద్యార్థులు మ్యాథ్స్ మీ స్కూల్లో ఇతర విద్యార్థులను చూసి మ్యాథ్స్లో మొదటి ముందు వరుసలో ఉన్న విద్యార్థులను చూసి భయపడకుండా మీరు ఈ చిట్కాలు ఫాలో కావడం వలన మీ క్లాసులో ఫస్ట్ ర్యాంకు సెకండ్ ర్యాంకు వచ్చే విద్యార్థులను కూడా దాటి మీరు మీరు ఫస్ట్ ర్యాంకు సెకండ్ ర్యాంకు సాధించుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో అంటే ఇది ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే హై స్కూల్ విద్యార్థుల నుండి ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ విద్యార్థుల నుండి ఏ పోటీ పరీక్షకు ప్రిపేర్ అవుతున్నా కూడా ఇది వారికి ఉపయుక్తకరంగా ఉంటుంది కేవలం పోటీ పరీక్షలైనా కేవలం జాబ్స్ కోసమైనా అంటే జాబ్స్ మాత్రమే కాదు ఈరోజు క్లాట్ ఎగ్జామినేషన్ కామన్ లా ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ అనేది ఇంటర్ తర్వాత వాళ్ళకు లా కోర్సులో వెళ్ళాలి అనుకున్న వారికి ఇది ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అందులో కూడా యాప్టిట్యూడ్ రీజన్ నుండి చాలా వరకు ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి అవి చేయాలన్నా కూడా మనకు ఈ వేదిక మ్యాథ్స్ అనేది అవసరం ఉంటుంది వేదిక మ్యాథ్స్ అనేది ఏ పోటీ పరీక్షలో ప్రత్యేకమైన సిలబస్ కాదు కానీ మ్యాథ్స్ అంటే భయపడే అభ్యర్థులు కూడా ఇంటర్ డిగ్రీలో మ్యాథ్స్ కాకుండా ఆర్ట్స్ కానీ ఇతర సభ్యులు తీసుకునే అభ్యర్థులు కూడా ఈ వేదిక మ్యాథ్స్ వలన సులభంగా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది మీ యొక్క మ్యాథ్స్ మీద అంటే మీ యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ని త్వరగా వేగంగా చేసే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఈ వేదిక మ్యాథ్స్ సిలబస్లో మనం ఏమేమి కవర్ చేస్తున్నాము ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే చూడండి మొదటగా మీకు ఒకటి నుండి పది వరకు టేబుల్స్ ఎక్కాలు ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి ఒకటి నుండి పది వరకు టేబుల్స్ని దాదాపు అందరికి వచ్చు ఎవరికైతే టేబుల్స్ రాదో వారు ఒకటి నుండి పది వరకు టేబుల్స్ని మహాండి ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు నేర్చుకునే విధానం పది
దీనిని తొమ్మిది లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది చేత గుణిస్తే ఎంత వస్తుంది ఇది మీరు చేయడానికి కొంచెం మీకు ఎక్కువ సమయం పట్టే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఈ క్వశ్చన్ చూడగానే మీరు ఆన్సర్ వేగంగా రాయవచ్చు దీని యొక్క ఆన్సర్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ జీరో వన్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ ఇప్పుడు నేను ఆన్సర్ ఎంత వేగంగా రాసానో మీరు కూడా అంతే వేగంగా ఆన్సర్ రాయవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏమాత్రం ఒకటి రెండు సెకండ్లు వేస్ట్ చేయకుండా వీటిని మీరు త్వరగా రాయడం రాయగలుగుతారు ఇప్పుడు ఈ చిట్కాలు విన్న తర్వాత మాత్రమే ఇంతే కాకుండా ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముప్పై నాలుగు ఇంటూ అరవై మూడు ఎంత లేదా ఇరవై ఒకటి ఇంటూ డెబ్భై నాలుగు ఎంత ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా మీరు త్వరగా చేయగలుగుతారు అదేవిధంగా ఈరోజు పోటీ పరీక్ష ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్ మీకు ఎక్కువగా ఉండాలి అరవై వరకు వర్గాలు ఇరవై వరకు గణాలు నేర్చుకోవాలని అనుకున్నాం సో ఆ వాటిని మీరు బట్టి పట్టకుండా దేనిని కూడా బట్టి పట్టకూడదు దేనిని కూడా బైహార్డ్ చేయకుండా సింపుల్గా ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి వాటిని మనం ఈ చిట్కాలు చెప్పుకుంటాం వీటితో పాటు ఏదైనా ఒక సంఖ్యని దీన్ని మీరు యాభై చేత భాగించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడైనా ఒక క్యాలిక్యులేషన్లో వీటిని యాభై చేత భాగించాలి అని వచ్చింది అనుకోండి దీన్ని ఏ విధంగా భాగిస్తారు యాభై చేత మీకు భాగించడానికి క్యాలిక్యులేటర్ ఉపయోగించకుండా చేయాలి అంటే కొంచెం సమయం పట్టే అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా మన వేదగంత చిట్కా ప్రకారము దీన్ని మనం అరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు రెండు అని నేను ఇప్పుడు ఎంత తక్కువ టైంలో రాసి చేశాను కేవలం రెండు సెకండ్లో చేయగలిగాను అంటే మీరు కూడా అదే వేగంగా అంతే త్వరగా చేయవచ్చు సో ఇప్పుడు చూడండి మూడు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరు బై యాభై ఆన్సర్ మనకు ఎంత వస్తుంది సింపుల్గా మనకు చేయాలి అంటే దీన్ని లవాన్ని డబుల్ చేయండి డబుల్ చేస్తే రెండు దీన్ని డబుల్ చేసామనుకోండి ఆరు వేల తొమ్మిది వందల యాభై రెండు హారంలో రెండు అంకెలు ఉన్నాయి కాబట్టి కుడి చివరి నుండి రెండు అంకెల తర్వాత మీరు డెసిమల్ పెడితే సరిపోతుంది ఇలా ఇంకా సులభమైన చిట్కాలు మనం రెండు మూడు కేవలం ఐదు ఆరు సెకండ్లలో చేయవచ్చు ఏడు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఐదు ఇంటు మూడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై తొమ్మిది దీన్ని మీరు మ్యాక్సిమం ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై లేదా ఒక ముప్పై సెకండ్లో చేయడం సాధ్యం అవుతుందా అంటే మ్యాథ్స్లో ప్రతిభ సాధించి ఇంటర్ డిగ్రీలో వందకు వంద శాతం మార్కులు సంపాదించిన వాళ్ళు కూడా అంత తక్కువ సమయంలో చేయలేరు కానీ వేద కంటే చిట్కల ఆధారంగా వారు ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతారు దెన్ దీనివల్ల ఇంకా ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే మీరు ఏ పోటీ పరీక్షలో అయినా కూడా విజయం సాధించే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇందులో స్క్వేర్సు క్యూబ్సు అడిషన్ సప్రాక్షన్ వీటన్నిటిని కూడా మనం నేర్చుకుంటాము వీటితో పాటు టేబుల్స్ ఎక్కాలు నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఎలాంటి పెద్ద సంఖ్యలైనా కూడా వాటిని గుణించడం ఏ విధంగా మనం తెలుసుకుంటాం అదేవిధంగా ఇటీవల కాలంలో బ్యాంకు పిఓస్ బ్యాంకు క్లాస్లో సింప్లిఫికేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సింప్లిఫికేషన్ అంటే వాటి మధ్య పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి మూడు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై నాలుగు ఇంటూ రెండు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఆరు ఇంటూ నాలుగు వేల రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది డివైడెడ్ బై మూడు వందల తొంభై ఇంత పెద్ద సమస్య చేయడానికి మనకు నాలుగు ఐదు నిమిషాలు సమయం పడుతుంది కానీ ఎగ్జామ్లో ముప్పై ఆరు సెకండ్లు ఉంటుంది ఆ ముప్పై ఆరు సెకండ్లు ఎలా చేయాలి అనేది మనకు ఈ వేదిక మ్యాథ్స్ పద్ధతి ప్రకారం చెప్పుకుంటాం ఎవరైతే బ్యాంకు పిఓస్ క్లాస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఈ చిట్కాల ఆధారంగా సింప్లిఫికేషన్ ఉన్న ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ని మీరు ఖచ్చితంగా ఏ ఒక్క మార్క్ కూడా మిస్ కాకుండా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది ఇవన్నీ కూడా ఈ వేదిక మ్యాథ్స్లో భాగంగా మన వ్యోమా డైలీలో వ్యోమా డైలీ వెబ్సైట్లో మీకు లభిస్తుంది వీటిని మీరు వ్యోమా డైలీ డాట్ కామ్ ద్వారా కానీ వ్యోమా డైలీ డాట్ ఇన్ ద్వారా కానీ మీరు దీన్ని పర్చేజ్ చేయవచ్చు అదేవిధంగా ఇది మనకు వ్యోమా డైలీ యాప్లో కూడా మీ యొక్క ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలో వ్యోమా డైలీ యాప్ ద్వారా కూడా ఈ కోర్సు మీరు పర్చేజ్ చేయవచ్చు అయితే ఎందుకు కోర్సు పర్చేజ్ చేయాలి మేము డైరెక్ట్ క్లాసులకు వింటే బాగుంటుంది కదా అంటే డైరెక్ట్ క్లాసెస్ వినడానికి మన ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి తేడా ఏంటి అంటే మీరు ఒక కోర్సులో జాయిన్ అయ్యారు బయట డైరెక్ట్ క్లాసులో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆ కోర్సు మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ వినాలి అంటే అక్కడ మళ్ళీ సెకండ్ టైం మళ్ళీ ఫీజు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఒక టాపిక్ డౌట్ వస్తే టీచర్ని అడిగితే ఆ డౌట్ వర్క్ మాత్రమే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అంతేగాని ఏ ఫ్యాకల్టీ కూడా మొత్తం క్లాస్ని మరొకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు ఎవరో కాదు నేను కూడా బయట క్లాస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన క్లాస్ ఒక డౌట్ ఆ డౌట్ వర్క్ మాత్రమే మీకు క్లారిఫికేషన్ ఉంటుంది బట్ టోటల్ క్లాస్ బయట చెప్పే అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే మీ మీద కోపం కాదు సమయాభావం కానీ ఇక్కడ మీరు ఈ కోర్స్ ఒకసారి మీరు పర్చేజ్ చేస్
తర్వాత నెట్ లేకున్నా కూడా మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా వినవచ్చు దానికి లిమిట్ అనేది లేదు మీ మొబైల్లో మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా వినే అవకాశం ఉంటుంది అది విన్న తర్వాత కూడా మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చింది చెప్పడంలో సరిగ్గా అర్థం కాలేదు ఇంకా మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి అందులో మీరు కామెంట్ రూపంలో మీ డౌట్ని పోస్ట్ చేస్తే దానికి విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలో వీలైన త్వరలో మీకు దానికి పూర్తిగా వివరణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దీన్ని మనం పర్చేజ్ చేయడం వలన మీకు బయట ఎక్కడ మీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నా మీరు సులభంగా వినవచ్చు అదేవిధంగా నగరాల హైదరాబాద్ లాంటి పట్టణాలకు వచ్చి మీరు హాస్టల్లో ఉండి వినాలంటే నెలకు హాస్టల్ ఫీజు వేలలో ఉంటుంది కోర్సు ఫీజు అంతకన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది మరొక విషయం ఈ వేదిక్ మ్యాథ్స్ అనేది బయట కోర్సులో మీరు చేయాలంటే కేవలం ఈ వేదిక్ మ్యాథ్స్కి మనకు దాదాపు నెలకి వంటి ఈ కోర్సు ఫీజు ఇరవై వేల నుండి ముప్పై వేలు నలభై వేల వరకు ఉంటుంది కేవలం ఈ వేదిక్ మ్యాథ్స్ యొక్క కోర్సు ఇరవై వేల నుండి ముప్పై ఆరు వేలు నలభై వేలు కూడా ఉంటుంది ఈ వేదిక్ మ్యాథ్స్ కోర్సును కూడా మరికొంతమంది ఆన్లైన్లో చేస్తున్నారు అందులో మినిమం ఎనిమిది వేల నుండి పదివేలు కూడా అంతకన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ అలా కాకుండా మన వ్యోమా డైలీ వారు గ్రామీణ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని వివిధ పోటీ పరీక్షలు ప్రిపేర్ అవుతున్న విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక సాధారణ కుటుంబంలో ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో ఉన్న వారు కూడా పర్చేజ్ చేసే విధంగా అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా అతి తక్కువ ధరకు మీకు అందుబాటులో తీసుకొని రావడం జరిగింది దెన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఈ ఇందులో ఉన్న డౌట్స్ మేము కావాలన్నప్పుడు మీకు పోస్ట్ చేసి అందులో వాటి సంబంధించిన పూర్తి వివర వివరణ ఇస్తాను దాని ఇక చివరిగా నా గురించి చెప్పాలంటే గత పంతొమ్మిది సంవత్సరాల నుండి అంటే రెండు వేల ఒకటి నుండి ఇప్పటి వరకు వివిధ పోటీ పరీక్షలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా నేను క్లాసెస్ తీసుకున్నాను వీటితో పాటు బెంగళూరు పూణె ఇండోర్ గ్వాలియర్ ఔరంగాబాద్ ఈ ప్లేసుల్లో గేటు వాళ్ళకు కూడా శిక్షణ ఇస్తున్నాను వీటితో పాటు సాక్షి దినపత్రిక ప్రారంభమైన రెండవ రోజు నుండి ఇప్పటి వరకు రెగ్యులర్గా యాప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్కి సంబంధించిన ఎన్నో ఆర్టికల్స్ అందులో ఇవ్వడం జరిగింది ఇవే కాకుండా వివిధ టీవీ ఛానల్లో అంటే హెచ్ఎం టీవీ టీవీ వన్ అదేవిధంగా ఈ వనిత టీవీ మిగతా ఇతర టీవీ విధానంలో దూరదర్శన్ టీవీలలో ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ రావడం జరిగింది అందులో గ్రూప్ వన్కి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి గ్రూప్ టూ బ్యాంక్ పిఓస్ ఇతర పోటీ ప్రశ్నలకు ఎలా ప్రిపేర్ కావాలని అందులో పూర్తి వివరణ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా నాకు సంబంధించిన ఆ పాత వీడియోస్ మీరు చూడాలి అంటే యూట్యూబ్లో నా పేరు జస్ట్ రవిపాల్ రెడ్డి అని టైప్ చేస్తే మన ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్నీ అందులో వస్తాయి దీంతోపాటు తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వారు రన్ చేస్తున్న టీ శాట్ టీవీ ఛానల్ అది పూర్తిగా ఎడ్యుకేషన్ కోసం మాత్రమే రన్ చేస్తున్నారు అందులో కూడా పూర్తి స్థాయిలో సిలబస్ని మీకు అందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇవే కాకుండా ఒక ఎనిమిది పుస్తకాలు రాయడం జరిగింది చైతన్య ఐఏఎస్ అకాడమీ వారికి మూడు పుస్తకాలు రాయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇతర బ్యాంకు పీఓస్ బ్యాంక్ క్లర్క్స్ ఇతర ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వాళ్ళు కూడా వారికి అందించాను మెటీరియల్ అందించాను చివరిగా సిగ్మాస్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ బుక్ నేను స్వతహాగా పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఇలా గత పంతొమ్మిది సంవత్సరాల నుండి విద్యార్థులకు యాప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్తో పాటు ప్యూర్ మ్యాథ్సే కాకుండా వేదిక్ మ్యాథ్స్లో శిక్షణ మీకు ఇస్తున్నాను అయితే ఈ వేదిక్ మ్యాథ్స్ అనేది సాధారణంగా ఈరోజు ఎక్కడ ఏ అకాడమీ పుస్తకాలు లభించడం లేదు అదేవిధంగా ఏ కాంపిటేటివ్ పుస్తకాలు కూడా లభించడం లేదు కేవలం ఇప్పుడు మనకు యోమా డైలీ ద్వారా మాత్రమే ఈ వేద గ్రంథం పూర్తిగా మీకు అందుబాటులో వస్తుంది దీన్ని మీరు పూర్తిగా విని జాగ్రత్తగా ఇందులో ఉన్న ప్రతి వీడియోని ఒకటికి నాలుగు సార్లు విని అర్థం చేసుకొని మీరు కేవలం విని అర్థం చేసుకునే కాదు మీరు స్వతహాగా మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసి దాని మీద మీకు కమాండ్ వచ్చింది అని అనుకుంటే ఈ నేర్చుకున్న చిట్కాలని మీ మిత్రులకు కానీ ఇతర గవర్నమెంట్ స్కూల్లో విద్యార్థులను నేర్పడం వల్ల కానీ మీ యొక్క కమాండ్ మీరు పెంచుకోగలుగుతారు దానివల్ల మీ మిత్రులు ఇతర విద్యార్థులు బెనిఫిట్ పొందుతారు ఆల్ ది బెస్ట్ మీరందరూ విజయం సాధించని కోరుకుంటూ సెలవు థ్యాంక్ యూ